ஹாய் வெல்கம் டு இட்லி குண்டான் சேனல் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது தட்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுக்கு தேவையானது என்னென்னன்னு பார்த்துடலாம் பச்சரிசி அரை கிலோ அதுக்கு தேவையான அளவு காரம் இன்னும் காரம் வேணும்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகு சீரகம் பூண்டு வந்து தோலோடு எடுத்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த உளுத்தம் பருப்பை வந்து வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் தேவையான அளவு சால்ட் மஞ்சள் பொடி பெருங்காயம் கடலை பருப்பு ஊற வச்சுக்கோங்க தேவையான அளவு பட்டர் இந்த அரிசியை நல்லா கழுவி அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு நழலையே ஒரு துணியில் காய வச்சு மெஷினில் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் மாவா இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்த மாவை வெறும் வானொலியில் சிம்ல வச்சு வறுத்துக்க போகிறோம் நல்லா வறுக்கணும் அந்த மாவு வந்து ஈரப்பதத்தில் இருக்கிறது நல்லா வருந்து தனித்தனியாக வரும் அந்த மாவு கோல மாவு பதத்துக்கு வரும் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம சிம்லேயே வச்சு வறுத்துக்கலாம் அந்த மாவு எடுத்து இப்படி கீழே கம்பி மாதிரி விட்டிங்கன்னா கோல மாவு மாதிரி வரும் அந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் மாவை கடலை பருப்பு ஊற வச்சு தனியாக வச்சுக்கோங்க மிக் ஜாரில் இதெல்லாம் அடிச்சுக்கலாம் மிளகா பூண்டு இதெல்லாம் இந்த மாதிரி குற குறன்னு அடிச்சுக்கலாம் மாவில் கடலை பருப்பு ஊற வச்சு தான் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு தேவையான அளவு உளுந்த மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுலேயே மஞ்சள் தூள் பெருங்காயம் தேவையான அளவு சால்ட் அப்புறம் அந்த மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்க பொடி இது எல்லாத்தையும் அதுலேயே போட்டுக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு பட்டர் பட்டர் வந்து ஒரு ஐம்பது எம்எல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதை போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க நல்லா சாஃப்டாக பிசையணும் தேவையான அளவு தண்ணி தெளித்து இந்த மாதிரி சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கலாம் ஒரு பேப்பர் எடுத்து அதில் எண்ணெய் தடவி உருண்டையை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு சின்ன கண் கிண்ணை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஃப்ளாட்டாக அழகாக தட்ட ஷேப்புக்கு வரும் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு தட்டை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஷேப் நம்மளால் அழகாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எண்ணெய் காயும் போது உடனே ஒரு அஞ்சாறு தட்டைங்களை போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும் இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் இருக்கிற மாவையும் ரெடி பண்ணி தட்டை ரெடி பண்ணி இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த கலரில் வரும்போது பபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா அடங்கிடும் அந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துக்கலாம் நல்ல அழகான ஷேப்பில் தட்டை ரெடியாக இருக்கு இதை நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்கள் லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்